ലേൺസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിജോസ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെൻട്രോയിഡിന്റെ ടെൻത്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിറ്റർമിൻ ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദി ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കേ ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒരു വലിയ സർക്കിളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മോൾ സർക്കിളുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ എന്താ ഈ ഒരു പോർഷനുള്ള സെൻട്രോയിഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിഗർ സിമിട്രിക്കലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഫിഗർ വൈ ആക്സിസ് നോക്കിയാൽ സിമിട്രിക്കലല്ല അല്ലേ പക്ഷേ എക്സ് ആക്സിസ് നോക്കിക്കേ ആ ഈ ഒരു ആക്സിസ് നോക്കിയാൽ സിമിട്രിക്കലാണ് ഇങ്ങോട്ടും സെയിം ആണ് ഇങ്ങോട്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ സിമിട്രിക്കലാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ആക്സസിൽ കൂടിയാണല്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സിമിട്രിക്കൽ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ആക്സസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഹൊറിസോണൽ ആക്സസ് ആണല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ടും ഇതിന് ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ പോകുന്നതിന് നമുക്ക് വൈ ആക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വൈ ആക്സസ് ആയിട്ടും ഇതിന് എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ എപ്പോഴും റെഫറൻസ് ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ ബേസിൽ കൂടിയും ഫിഗറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടി ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് സിമിട്രിക്കലാണ് ഈ ഫിഗർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സസിൽ കൂടി നമ്മൾ ഒരു ആക്സസും വരച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടി വൈ ആക്സസും മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അപ്പോൾ റെഫറൻസ് ആക്സസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്പർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ദാ ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ സൈൻഡോയിഡാണ് അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ വേണ്ട അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഈ വലിയ സർക്കിളിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനായിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഈ ചെറിയ സർക്കിളിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ സെൻഡോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻഡോട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നിന്നും ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻഡോയിഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ സെൻഡോട് കിട്ടും അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഏതാണ് ഈ ബിഗ് സർക്കിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതിന് സെൻറ്റർ എപ്പോഴും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എപ്പോഴും എവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളാണെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ദാ ഈ പോർഷനാണ് അതിന് നമുക്ക് ജി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് അടുത്ത ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഏതാണ് ആ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ ചെറിയ സർക്കിളാണ് അതിനെ ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് എവിടെ വരും ആ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോ സെൻറ്റർ ഈ പോർഷനിലാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോ അതിന് നമുക്ക് ജി ടു എന്നാൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ ഫിഗർ എന്താണ് എക്സ് ആക്സസിന് സിമിട്രിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സസിന് സിമിട്രിക്കലാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രോയിഡ് ഈ പോർഷനിൽ എവിടെയോ ഒരിടത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ആകാം ഇവിടെ ആകാം ഏതോ ഒരു പോയിൻ്റാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ദാ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ടോട്ടൽ ഫിഗറിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ജി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നോക്കിക്കേ
ഫിഗർ സിമെട്രിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി ആക്സസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ എഴുതണം സിൻസ് എ ഗിവൺ ഫിഗർ ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതണം ഇന്ന് നമുക്ക് വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വൈ ബാർ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എ വൺ എക്സ് വൺ മൈനസ് എ ടു എക്സ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ മൈനസ് എ ടു ഈ മൈനസ് വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ സർക്കിളിൽ നിന്നും ഈ സ്മോൾ സർക്കിൾ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ എക്സും എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ സിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ് ആക്സിന് നമുക്ക് ഈ ബേസിൽ കൂടി വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ അന്നേരം നമുക്ക് വൈ ബാറും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വൈ ബാറിൻ്റെ വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ വൺ എഴുതാം സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ സർക്കിളാണല്ലേ അപ്പോൾ അത് എഴുതി ഈ സെക്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് വേണം എ വൺ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ അതായത് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് സെക്ഷൻ ടു സെക്ഷൻ ടു ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ സർക്കിളാണ് അല്ലേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം എ ടു എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അതായത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് അണിക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ നയൻ സിക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് എക്സ് വൺ ആ എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സെൻറ്റർ മുതൽ ഇവിടെ വല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനോട് ഈക്വലാണ് അല്ലേ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ ഒരു ഔട്ടർ പോയിൻറ്റ് വരെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനോട് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു റേഡിയസ് ആറ് എന്ന് എഴുതാം വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ടു എന്താണ് ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ജി ടു മുതൽ എന്താ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ എഴുതാം എന്താ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ അത് ഈ സർക്കിൾ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എന്താ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ വരെ നമുക്കറിയാം അത് ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ബാക്കി അല്ലേ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അൺനോൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സെൻറ്റി മില്ലിമീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ